Tambo la ine, tuko na changamoto ya kiusalama. Ya watu ambao wako na masfikira sugu, extreme, extreme behavior. Katika vikundi vitatu, watu ambao wako na mafikira ambaye ni ya, ya kishetani, mafikira ambao ni, ko, ni, ya, ni, ma, ni mafikira na itikadi sugu, na itikadi ya kuumiza usalama wa Kenya. Katika hiyo kitengo, kuna watu ambao wako na mafikira ya dini potovu. Kuna uhuru wa kuabudu, ndiyo. Kuna uhuru wa, wa madhehebu yote, ndiyo. Lakini hakuna uhuru wa kutumia dini ama madhehebu yote kuwa wananchi. Pale county ya Kilifi tumepoteza watu 339 ambao ni maiti ambao tumetoa pale katika msitu wa Shakahola. Hivi leo nikisimama hapa tunaanza awamu ya nne ya kufukua mili zaidi pale katika msitu wa Shakahola. Vikosi vyetu vya usalama ambavyo vimefanya kazi nzuri wako pale leo katika ule msitu kuanzisha awamu ya nne ya kufukua wapendwa wetu wananchi wa Jamhuri ya Kenya ambao hatia yao ilikuwa tu kuamini katika mafunzo ya mtu ambao walikuwa nafikiria ni mtu wa Mungu na ni mtu wa kanisa katika shughuli ambayo tumeanza nimesema ya kwamba tayari tumefukua miili 339 na leo hii katika ile awamu imeanza leo tuko na makaburi arubaini ambao hajajifunguliwa na kila kaburi mengine tunashuku iko na zaidi ya maiti moja katika ile kaburi kwa hivyo hii ni changamoto kubwa imeona kuna watu wameanza kufanya mzaha wakiwemo viongozi wa makanisa viongozi wa dini wakisema ile hatua tunataka kuchukua tunagandamiza kanisa Mimi nataka niseme hivi. Hile kitendo kimetokea pale shakahola. Ni laana kwa inchi yetu mbele ya macho ya mwenyezi mungu. Watu ambao wamekufa pale, damu imemwagwa pale ya watoto wadogo wengine wako chini ya mwaka moja. Familia zimeangamia pale familia zote. Mzee, mke wake watoto wote watano sita wamezikwa katika kaburi moja wale viongozi wa makanisa ama madini ambao wanafikiria tutakubalia eti kwa sababu kuna haki ya kuabudu kuwe na tukio lingine kama lile la shakahola hao wajue atutalegeza kamba tutasukumana na wakora wote ambao wamejificha katika madhabahu yawe ni makanisa Yawe ni hekalu za dini zingine, misikiti, tutawafurusha wote ambao wanda, wanaendeleza dini potovu. Kwa sababu maandiko matakatifu, injili ya kristo, wale dini zingine wakiwamo wa islamu, kazi ambao tunajua ni ya dini ni ya kusaidia watu waishi maisha mazuri duniani, na badaye waende wakamkutane na mungu wao siku yao ya kwenda ikifika. Hao wengine wote ni wakora, ni wahalifu, hakuna tofauti ya wale watu. Kama wale walifanya mambo ya kule shakahola, hakuna tofauti yao na magaidi wa al-shabab na wezi wa mifugo na wale wanauza madaba ya kulevi. Kweli si kweli. So hatuta legeza kamba. Ama tuachia wa wawubiri wa haribu jamii. Tuachane nao. Na wasilete mchezo. Sisi ya tuogopi. Let me say this. Na mimi nimesema ni kuwa kule kilifi. Na mweshimua raisi alisema. Kama miezi mitatu iliofita. Tunaomba msamaha kama serikali. Kama vitengo vya usalama. 
serikali iliyopita kwa sababu hiyo shida ilianza kama miaka mitatu miine iliyopita tunaomba msamaha kwa niaba ya serikali ya zamani na serikali ya sasa na mimi nikiwa waziri wa usalama wa nchi nataka niwaambie kama vile rais ametuamurisha tutafanya vyovyote vile kuhakikisha hatutakuwa na shakahola ingine katika nchi yetu ya Kenya na mimi nimesikia kuna mashakaola wengi wako huku kina makenzi wako na dini potovu wamejificha katika madhabahu therefore i want to make this clear every preacher of the gospel every minister of religion of all religions every priest reverend every sheikh every rabbi must preach what they preach and the religion they propagate within the constitution and the laws of Kenya yes kama unavunja sheria unaumiza watu unawaingiza mafikira potofu unawanyang'anya mali yao wengine unawaua ukewaambia wanaenda mbinguni ni mimi na nyinyi tutawashughulikia vile tunashughulikia alshabab there is no difference na msitutishe sisi zote ni wanadamu all of us sisi ni wanadamu na sisi zote tunamjua Mwenyezi Mungu ni vile Mwenyezi Mungu kuna wachache amepea nafasi ya kuwa wahubiri so usitutishe Huyo Mungu una, unasema unaomba hata sisi tunamuomba sisi sio makafiri Sisi ni watu wa imani lakini wale wauaji wamejificha kwa mahekalu makanisa misikiti siku zenu zimehesabiwa kama wale alshabab na wezi wa mifugo